മീനു താഴെ റെഡിയല്ലേ ആ ശ്രീ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അയ്യോ മീനു ഇങ്ങനൊന്നും ശ്വാസം വിടല്ലേ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വരിച്ച ആയസ് പറയുന്ന മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞേക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം ശരി സമ്മതിച്ചു വാലന്റൈൻസ് ഡേന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു തന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമില്ല അതിന് ഇത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിസ്സാര കാര്യോ അപ്പൊ ഞാൻ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതോ ആ താഴത്തിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ പ്രോൺസ് ചിക്കൻ എന്നിട്ട് ദേ പത്രിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയ കരിക്ക് പ്രഥമനോ നിസ്സാര കാര്യം അത്ര അല്ല മീനു ഈ കരിക്ക് പ്രഥമന്റെ കാര്യം ആ താഴത്തിന് മുമ്പ് പറയായിരുന്നു ാണ് ഒരു കൊല്ല പോലും ആയില്ല അപ്പേക്ക് എല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ലവ് മാരേജ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യൊന്നും ഇല്ല സ്ത്രീ ഇപ്പൊ ഒട്ടും റൊമാന്റിക് അല്ല കേട്ടോ അത് പറയുന്നത് മീനു ഇന്ന് കാലത്തിലെ നല്ലൊരു അടിപൊളി റൊമാന്റിക് മെസ്സേജ് ഞാൻ അയച്ചു തന്നോ കാലത്തോ എവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയില്ല ഫേസ്ബുക്കോ ആ ഞാനേ പാ സാൻസിലേക്ക് നോക്കാറില്ല ചുമ്മാ പ്രാന്ത് കുടിക്കും ഈ ശ്രീദേവിയെ പോലുള്ളവരുടെ ചാള കാണാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ കൃത ഈ ശ്രീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പെങ്ങളെയാണോ വേറെ എത്ര ശ്രീദേവിമാരെ ശ്രീക്ക് അറിയാം കൺഫേം ചെയ്യുന്നു മാത്രം ആ അതെ ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏഹ് എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു കമൻറ്റും അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ വേണം ഒരു ചായ കുടിച്ചാൽ ചായ കപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നു അത് ആ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ജിഞ്ചർ കാർഡുമോ ക്ലാസിക് ചായ സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ കുറേ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് അതിനൊരു കമൻറ്റ് ഷോപ്റ്റ് ഡിലൈറ്റ് ഡ്രോപ്റ്റ് സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയാൽ സിനിമ ടിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് അതിനൊരു കമൻറ്റ് ഓൺ മൈ വേ ടു വാച്ച് ഓം ശാന്തി ഓഷാണ് വിത്ത് മൈ ജോളിങ് ഹബ്ബി അല്ലേ ഞാൻ കരിക്ക് പ്രഥമൻ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വയ്ക്കൂട്ടാ ഞാൻ പറയണില്ല എന്താപ്പ തെറ്റ് ഏഹ് ബാക്കി ആരും ചായ കുടിക്കലും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോലും എന്താണ് സിനിമയ്ക്ക് പോലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹലോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ലൊരു റൊമാന്റിക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അത് കണ്ടില്ലല്ലോ റൊമാന്റിക് മെസ്സേജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാരും കാണുക അയ്യേ സ്ത്രീ നാണക്കേട് എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് എന്തിനാ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം എന്തിനാ ജാള വെറുതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഏഹ് നമ്മള് ഭയങ്കര ലവിങ് കെയറിങ് കൂൾ കപ്പിളാണ് വീട്ടിൽ നല്ല പൊരിഞ്ഞ വഴക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്താ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സ്നേഹം എന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് നല്ല ജാഡ ബുക്ക് എന്നാ വിളിക്കണ്ട എനിവേ മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നേരിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ല താന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ആ അതെ അമ്പത്തൊമ്പത് ലൈക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കമന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെ അമ്പത്തൊമ്പത് ലൈക്ക് എന്തോ മെസ്സേജ് 
to my dear Valentine Meena Shino. മക്കളെ കണ്ടല്ല മാതാപിതാക്കളെ ഓരോന്ന് പഠിക്കണത് എന്റെ പ്രിയ പത്നി രുക്മണിക്ക് എന്റെ വാലന്റൈൻ ദിന ആശംസകൾ അല്ലെങ്കിലും പെൺമക്കളുള്ള അച്ഛനമ്മമാര പെൺമക്കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ടല്ല ഓരോന്ന് പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ശ്രീയുടെ അച്ഛനമ്മക്കല്ലേ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രാന്ത് ആദ്യം തളിക്കടിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചേള്ളൂ ഇതേ നമ്മുടെ ശ്രീദേവി ഷടാ കൈ നിറച്ച് റോസാപൂക്കളുമായിട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഒരു മെസ്സേജ് വായിക്കണേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് റോസസ് ഫ്രം മൈ ഡാർലിംഗ് ഹബി മൈ ഡിയർ വാലന്റൈൻ ഐ ലവ് യു സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ഭയങ്കര ബോറ് എന്റെ ഭാര്യ ഹാപ്പി വാലിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ഇറിങ്സ് ഫ്രം ദ ബെസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓ പിന്നെ അത് പാവക്കൊന്നും അറിയില്ലല്